നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോകൾ പറഞ്ഞു വിട്ട ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുളം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുളം രണ്ട് നമ്മളന്ന് തായ്ലൻഡിൻ്റെ ബ്രീഡുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ല സോറി തിലോപ്പിയയുടെ ബ്രീഡുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിളിച്ചപ്പോൾ തായ്ലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിത്തലട എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്കതില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്ന് അന്നത്തെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പുതിയ കുളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തായ്ലൻഡ് തിലോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിത്തലട എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കുളത്തിലിപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അറിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ചി ചിത്തലതയാണ് അതുപോലെ ഈ കുളത്തിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുളമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ കുളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഇതിപ്പോൾ എന്താ നൂറ്റി അമ്പത് ജി എസ് എത്തിൻ്റെ പഴുത നൂറ്റമ്പത് ജി എസ് എൻ്റെ പഴുതിൽ നമ്മുടെ മീൻ തീറ്റ മേടിക്കുന്ന ചാക്കിൻ്റെ അകത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് ആ ചാക്കിന് ഒഴിവ് ഉടുപ്പിലെത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അകത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒറ്റ കുളം നമ്മളിങ്ങനെ പതിനെട്ടടി ലെങ്ത്തുള്ള ഐ മീൻ വീതി പതിനെട്ടടിയുള്ള നൂറ്റമ്പത് ജി എസ് എത്തിൻ്റെ പഴുത ദെൻ വീതി നമുക്ക് സോറി നീളം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര അളവിലും എടുത്തു കാരണം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ചെറിയ കുളം കൂടെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു കുളത്തിൽ ഇത്ര അളവിലും എടുത്തു ഈ കുളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നിർമ്മിതിയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നിലം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് നിലം ഇതിന് വലിയ ആഴമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ നടുഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഈ നടുഭാഗം ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഈ മണ്ണ് അങ്ങോട്ട് പയ്യെ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ടും വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നു നാല് വസ്തേക്കും വാങ്ങി വെച്ചു വാങ്ങി വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഈ മൂലയിലെ ഈ മൂല കണക്കാക്കി ഈ മൂലയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർഫ്ലോ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓവർഫ്ലോ നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഓവർഫ്ലോ വരുന്ന ഭാഗത്തെ ആദ്യത്തെ മണ്ണിൻ്റെ നിലത്തു നിന്നുള്ള അളവ് നമ്മൾ പൊക്കം എടുത്തിട്ട് അത് ലെവലാക്കി ആ മണ്ണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചുറ്റി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പം രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങി വൈകിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണി ആയപ്പോഴത്തേനും കുളത്തിൻ്റെ പരിപാടി നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെള്ളം അടിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ ഓവർഫ്ലോ വരുന്ന ഭാഗം ഈ ഓവർഫ്ലോ വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓവർഫ്ലോ ഇതുണ്ട് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതുണ്ട് ഓവർഫ്ലോ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുണ്ട് ഓവർഫ്ലോ വെള്ളം പതിയെ ഉണ്ട് വെള്ളം പതിയെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു ശല്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇതുണ്ടോ ഈ കുളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര വെള്ളം നിന്നാലും കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുണ്ട് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് പിടിപ്പിച്ചാൽ ഈ പച്ച വില അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ട് കുളത്തിൽ വെള്ളം നിൽക്കേണ്ട അളവിന് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചു അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ചാടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂലം നമ്മൾ ആദ്യമേ അളവ് ശരിയാക്കിയ ശേഷം ആ ലെവലിൽ മണ്ണെടുത്ത് നാല് വസ്തേക്കും വാങ്ങി വെച്ചു ദെൻ പടുത ഇറക്കുന്നു അടിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് എത്തിയിട്ട് വരുന്ന ചാക്കിൻ്റെ അകത്തെ ഷീറ്റാണിത് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിൻ്റെ ചേക്ക് അത് മതി ധാരാളം അത് ഇടുന്നു വല വലിച്ച് നമ്മൾ ഇലയാടാതെ നാല് വസ്തേക്കും വല വലിച്ച് കിട്ടുന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതോടെ വെയിലടിക്കാത്ത പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് താഴ്ചയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നടി താഴ്ചയാണ് ഇതിനുള്ളൂ ഇതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും നൈസായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുളം ഇതിന് മാതൃക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പറയാം നമ്മളോട് എല്ലാവരും ചോദിച്ച ഒരു ഇതാണ് ഈ കുളത്തിലും മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പടുതാക്കുളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവുമല്ലോ അത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള രീതി ഇത്ര നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം കുളം കുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നാല് ദിവസം
അത് നമ്മൾ കലക്കിട്ടു അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം വെള്ളം കൂടുതൽ ഇടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതായിക്കോളും വെള്ളം തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആയിക്കോളും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പെട്ടെന്ന് മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് സമയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വരുവാന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇനി അതെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിത്രലട നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിറക്കിയിട്ടേക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിൽ ഒരു ഇത്രയും ചാണകം കിട്ടും ഉപ്പ് കല്ല് നമ്മൾ ഇതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പൊട്ടാസ്യം പ്രമാങ്ങനായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ മീനിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതികൾ അവലംബിക്കാറുള്ളൂ നോർമൽ കുഞ്ഞ് നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ഒരു ഉണ്ടായി ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞ് ചാവാൻ തുടങ്ങും കുഞ്ഞ് ചാവാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ നമ്മൾ കുഞ്ഞിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി ചെക്ക് ചെയ്യണം രാവിലെയും വൈകിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കണം കെ എസ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്തൊരു നേരം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര കുഞ്ഞ് എത്ര നേരം ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓടി വരുന്നുണ്ടോ ഏ അതിനാ ഉത്സാഹം കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനൊരു നേരിയ ചേഞ്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് എന്ന് അറിയുമോ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഓരോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചാവും ആ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ള പിറ്റേ ദിവസം പത്താവും ഇരുപതാവും പിന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് അമ്പത് നൂറ് വരെയൊക്കെ ചെല്ലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വളർന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ചാവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ അല്പം ഉൽ ഉപ്പുകല്ല് ഇതിലേക്ക് വിതറിയിടും അതുപോലെ പൊട്ട പലരും പല അളവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു വളരെ കുറച്ച് ഒരു കൈപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ കുളത്തിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് ഒരു ചെറിയ കൈപ്പിടിക്കാത്തൊരു കല്ലുപ്പ് ഒരു പത്ത് കഷ്ണം ഒരു പതിനഞ്ച് കഷ്ണം അത്രയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലല്ല ഞങ്ങൾ വിതറി ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിതറിയിടും പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഉപ്പ് കല്ലിനേക്കാളും എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം ഞാൻ പൊട്ടാസ്യം പ്രമാങ്ങനായിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ബക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഈ ബക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റിലൊരു ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം വെള്ളം നിറയ്ക്കും ഇത്രയും വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഒരു സംതിങ് ഒരു ഇതേ ഏകദേശം ഒരു മണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ എങ്കിലും കാണിക്കാൻ ഇത്ര ഇത്രയും പോലും വേണ്ട ഒരു ഇത്രയും പൊട്ടാസ്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിട്ട് ഇത്ര ഇനഫ് ഓക്കെ അതിലിട്ട് അത്രയും ഇത്രയും വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടങ്ങ് കലക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഒരു നല്ല ചുമല കളറിൽ അതാകുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ബക്കോലിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തളിച്ച് കളിച്ച് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അപ്പോൾ ഈ ബക്ക ഈ പൊടിയായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും പിന്നെ ആ എഫക്റ്റ് കല്ലുപ്പം ഇതും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതാണ് കല്ലുപ്പ് വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് കല്ലുപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്ന് കല്ലിടും ഇതുവരെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പണ്ട് നമ്മൾ ഗൗരിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് തുടക്കക്കാലത്ത് ഗൗരിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനൊരു ഒരു പാളിച്ച് പറ്റിയായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വളരെ ചെറിയ കുളവായിപ്പോയി മാത്രമല്ല നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ലായിരുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മളുടെ നമ്മളേതൊരു ഇതിൽ കണ്ട രീതിക്ക് അരമണിക്കൂറോളം ആ കുഞ്ഞിനായിലോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അതിന് കുറച്ച് മോർട്ടാലിറ്റി സംഭവിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ അപകടമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ തന്നെ പിടിച്ച് വേറെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാണ്ടായി പിന്നെ വെള്ളം ഇതുപോലെ ചെയ്തു നമുക്ക് അതിനെ നിരീക്ഷിക്കാം പിന്നെയും നമുക്ക് വിഷയമായിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് അപ്പം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടർ ഇപ്പോൾ തന്നെ മോട്ടർ നമ്മൾ ഈ ഓവർഫ്ലോ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വെറുതെ അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിലെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യെസ് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം വെള്ളം നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏരിയ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് മണ്ണ് തള്ളിപ്പോകും 
പക്ഷേ വെള്ളത്തിന് തണുപ്പ് വരുമ്പം ഈ പുതു വെള്ളം മഴ പെയ്തിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഇതിൻ്റെ മോള് വസ്താവും അപ്പോൾ മോള് വസ്താവുമ്പോൾ ആ മോള് വസ്താണ് മീൻ മെയിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ തിലോപ്പ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കാണാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഇളകാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വിഷയം വരാറുണ്ട് അപ്പം അതാണ് മെയിനായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇളക്കി കൊടുക്കും തീരെ പൊടി കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ആയ കുഞ്ഞിൽ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും വിഷയമില്ല മീൻ ഓടുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം ഇളക്കി ഡൈലൂട്ടഡ് ആയിക്കോളും പിന്നെ മുകളിൽ ചാടുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് ഈ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് പോകാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മഴ പെയ്ത് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളം മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ പയ്യെ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് പോകുള്ളൂ അടിയിലത്തെ ആ ഡൈലൂട്ടഡ് വെള്ളം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പി എച്ച് ഉള്ള വെള്ളം അത് അടിയിൽ തന്നെ കിടന്നോളൂ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പി എച്ച് ഇത് ഈ ഓവർഫ്ലോ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ് അടിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ആ കാരണം ഇപ്പോൾ മഴ മഴയുള്ള സമയത്ത് മഴയുള്ള സമയത്ത് ഈ മുകളിൽ ചാടുന്ന വെള്ളം അതേപടി പോവാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സിസ്റ്റം ഇതാണ് കാരണം വെള്ളം നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ മിക്കവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആദ്യം ഒരു അര അടി വെള്ളം പറ്റിക്കും പറ്റിച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ അടിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ആ വെള്ളം പറ്റിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കൈപ്പത്തീര് വലിപ്പമുള്ള മീനാണെങ്കിൽ ഒരു ഇത്ര വെള്ളം മീനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വെള്ളം പറ്റിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ മീൻ എല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഏറടിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് ആ വേണം വേണം അപ്പം കുഞ്ഞാണേലും ഈ വലുപ്പത്തിലൊക്കെ എത്തിയ കുഞ്ഞാണേലും നമ്മൾ വെള്ളം വലിച്ചു കളയുമ്പോൾ ആ മീനിന് പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് മീൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കടിക്കുന്നതാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് വെള്ളം ഒടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനേക്കാൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഞാൻ തോന്നുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മോട്ടർ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ട് മോട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ മോട്ടറിന് ഇതിപ്പോൾ അതേ അപ്പുറത്തെ കുളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അതേ വെള്ളം പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ പൊക്കി വെച്ച് ഇതിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കും അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ പോകും ഈ ഓസ് എടുത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം അടിക്കും അവിടെ വെള്ളം അടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓവർഫ്ലോ ചാടിപ്പോൾ അല്ല ഇതിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം അടിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോട്ടറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ വയറ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിലേക്ക് അടിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം മാറ്റാതെ പുതിയ വെള്ളം അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വഴി അതായത് വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിലും നല്ലത് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം കൊടുക്കുക പഴയ വെള്ളം ഇവിടുന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുതിയ വെള്ളം കൊടുക്കുക ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പഴയ വെള്ളം ചാടി പോവുക ചാടി പോവുക അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ചാടിയത് ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ മീനിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റും മറ്റേ നമ്മൾ കുറേ വെള്ളം വലിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ആ വലിച്ചു കളയുമ്പോൾ തന്നെ മീനുകൾ പൊങ്ങിയെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു ഹാമിങ്ങാണ് അവൻ്റെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളാണെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ലോ ഒരു ദിവസം മുറി മാറി കിടന്നാൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വരാൻ പ്രയാസമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ചെയ്യും ഇതാകുമ്പോൾ ആ വിഷയമില്ല നമ്മളൊരു ദിവസം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മോട്ടർ അടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ വെള്ളം തള്ളിപ്പോയി പിറ്റത്തെ ദിവസം ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളം അടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ വെള്ളം തള്ളിപ്പോയി ദാറ്റ് ഇസ് എഫക്റ്റീവ് അപ്പോൾ അത് മീനിന് ഒട്ടും ഹാമിങ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും മറ്റേ പോലെ ഞങ്ങൾ വെള്ളം മാറ്റിയപ്പോൾ ഒരു വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മീൻ തീറ്റ ഇന്നാ തോന്നും ആ മീൻ ആ വിഷയം അതിന് തീറ്റ തിന്നുന്നില്ല തീറ്റ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി വെള്ളം മാറ്റുമ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം മാറ്റി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തം അനുഭവം മാത്രം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യം ഞങ്ങളിത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും അറിവില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് ഫിഷറീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സഹായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിഫാമിൻ്റെ ക്ലാസ് എറണാകുളത്ത് നിഫാ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ കുറേ സെ
പത്ത് രൂപ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ എങ്ങാണ്ട് ആയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പന്തിരായിരം രൂപ അപ്പം അമ്പത് മീറ്റർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനിപ്പോൾ എത്രയായെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മേ ബി ഒരു ആ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പീസ് മിച്ചം വന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് മിച്ചം വന്ന ഒരു പീസ് ആയത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുളം കുത്തി ആ അപ്പോൾ ഈ കുളം കുത്തുമ്പോൾ ഈ പതിനേ ഈ പടുതേര വീതി നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കണേ പടുതേര വീതി ആദ്യമേ ഒരു വള്ളിയിൽ അളന്നും കിടക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അളന്നും എടുക്കണേന്നാ പറയും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഈ ചെരിഞ്ഞുള്ള ഹൈറ്റ് ഈ ചെരിഞ്ഞുള്ള ഹൈറ്റും കിടക്കും വള്ളിയിൽ അളന്നെടുക്കും ഈ ചെരിഞ്ഞുള്ള ഹൈറ്റ് അളന്നെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എടുക്കും കാരണം ഈ സൈഡിലും ചെരുവ് വരും ആ സൈഡിലും ചെരുവ് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചെരുവ് എടുത്തിട്ട് ആ വള്ളി രണ്ടാക്കി മടക്കി അത്രയും അങ്ങ് മാറ്റും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സൈഡ് ചെരുവിലെ അളവങ്ങ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വള്ളിയുടെ വീതി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ കുളത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കുറ്റിയടിച്ചിട്ട് ആ ലെങ്ത് എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നോ അവിടെയും കുറ്റിയടിച്ചിട്ട് അത്രയും ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണ് വീതിയും അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കും ചെരുവ് പതിനെട്ട് അടി ഉള്ളൊരു വയറെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പതിനെട്ട് അടി ഒരു വയറാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഓക്കെ ഈ പതിനെട്ട് അടി വരെ ഒരു അഗതിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെരുവ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ചെരുവ് ഇത്രയും വന്നു ഇത്രയും വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി രണ്ടാക്കി രണ്ടാക്കി അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള ചെരുവ് പോയി ബാക്കിയുള്ള ലെങ്ത് ഇത്രയും ഇതാണ് പടുതേരെ കുളത്തിൻ്റെ നീളം ആ ഇതാണ് ടോട്ടൽ പടുതേരുടെ നീളം അതിൽ ഇത്രയും ഒരു വസ്തുക്കുള്ള ചെരുവ് പോയി ഇത് അടുത്ത വസ്തു ആ അളന്നോളം രണ്ട് അളവ് ഈ രണ്ട് ചെരുവിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടണ ഈ അരയാടിയും കൂടെ ഈ ചെരുവിൽ പെടുത്തിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പടുതി ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് ദേഹമായിട്ടൊക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് കയറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇടുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ആ പടുത നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവിടെ ഇടാത്ത എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മരണിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാത്തതാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് മതി ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും മതി ഇത്ര മതി ഒരിക്കലും ഈ സിലോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാടി തെറിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു മത്സ്യമല്ല ഇതിന് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് തെറിച്ച് കാരണ സ്വഭാവം ഇതിനില്ല അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ഇത് പടുത അങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇതിന് ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ചെളി വെള്ളമൊന്നും ചാടത്തില്ല പക്ഷേ വിഷയം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥലം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത്രയും സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരടി ഇവിടെ ഒരടി രണ്ടടി ലെങ്ത് നമുക്ക് വിസ്താരം കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ അത്രയും കൂടെ ഓക്സിജൻ ഈ കുളത്തിൽ നമുക്ക് ഡൈലോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കുളത്തിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ഇങ്ങനെ ചെളി വരാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഇതുപോലെ വരെ ചാക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചാക്ക് ഇങ്ങനെ കമത്തി ഇടുക അപ്പോൾ ഗുണം എന്നാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇടക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഈ പടുത വെയിൽ അടിച്ചു പോവുകയോ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് മണ്ണ് ചാടുകയോ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ദേ ഈ പടുതയിലെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നു എന്തുണ്ടോ ഇത് വെയിൽ ഏക്കണ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് പടുത ഈ നിൽക്കുന്നത് ഇതുണ്ടോ പടുതയാണ് ഈ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടോ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മളിങ്ങനെ കരയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരിക്കലും വെയിലടിക്കുന്നില്ല പടുത ഇത് കസ്റ്റി ഇതുണ്ടോ കസ്റ്റി അടിച്ചു വരെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ പടുത ആ വലയുള്ള വല സത്യത്തിൽ മീൻ പോകാനുള്ള ഇല കാലായിരിക്കാനാണ് വല പിന്നെ മീൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പൊന്മാൻ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക വലിയ വലിയ തവള ഇറങ്ങാതിരിക്കുക പിന്നെ നത്ത് മൂങ്ങയില്ല മൂങ്ങ മൂങ്ങ ഒന്ന് പിടിക്കാതിരിക്കുക പാമ്പ് വലിയ പാമ്പുകൾ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക അതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇല ആടായിരിക്കും ഇതാണ് മെയിൻ നീർക്കോലിയാണ് കുറെ പിടിക്കും അത് അതിൻ്റെ ജീവിത രീതി ആ നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ് മീ കുഞ്ഞിപ്പോൾ ഇതിൽ വളർത്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ്റി പത്താം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ചെണ്ണം ഇടും കാരണം പതിനഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ തവളയ്ക്കും ബാക്കി ഫാമിനും ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കുവാണ് പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടര അല്ലാണ്ട് ചത്തു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നൂറ് മീൻ നമുക്കിതിൽ വളർത്താവുന്ന ശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു നൂറ്റി പത്തെണ്ണം ഒരു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഇട്ടേക്കും പിന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഇപ്പം ഇതിൽ ഒരു ഈ മുഴുപ്പ്
ആയിരം കുഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആയിരം കുഞ്ഞു അത് നിൽക്കില്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നീ നമ്മൾ അതിന് അഞ്ഞൂറ് മാറ്റും ബാക്കി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന കുറച്ച് കമന്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ് അമ്പത്തി ആറ് ലിറ്ററിൽ ഒരു മീനിനുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇത് അങ്ങനെ അത് കണക്കുകൾ പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സെന്റില് പ്രോപ്പറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരം ലിറ്ററിൽ എത്ര മീൻ ഇടാം ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഒരു മാസം ആയിരം ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് അതിലല്ല ഇപ്പോൾ പ്രതലം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയണേ ആ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് പ്രതലത്തിലാണ് കാര്യം കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് കാരണം ഞാൻ പ്രതലത്തിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ വെള്ളം പിന്നെ എയറുമായിട്ട് സർക്കുലേറ്റ് വന്നാലല്ലേ വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാപ്പ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതിൽ അഞ്ഞൂറ് മീൻ അറുന്നൂറ് മീൻ ആയിരം മീൻ മഴ വളർത്താം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അതിനുള്ള കയറേറ്റർ പമ്പ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നൂറ് മീൻ എന്നുള്ള ആയിരം മീൻ വളർത്താം ആ പക്ഷേ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ കിടക്കുന്ന പേഷ്യന്റിനെ പോലെ ആ മാസ്ക് എടുത്താൽ അപ്പം മീൻ ചാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഏറെ നിന്നാൽ അപ്പം ആ മീൻ ചാവും അപ്പൊ അത് ഏറെ നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ബാക്കി ഇപ്പൊ കറണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ബാക്കി യെസ് കോസ്റ്റ് കൂടും പക്ഷെ കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ട് വലിയൊരു കുളം കുത്തി കുളം കുത്തി ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് നൂറ് മീറ്റ് ആയി പറഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും തീറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക പോവുക എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കുക ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായും നമ്മൾ വലിയ ഇപ്പോൾ ഇറക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ബയോഫ്ലോക്കിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കിടക്കാതെ ആദ്യമേ ഒരു ചെറിയൊരു കുളം കുത്തി അതിൽ ഒരു പത്തോ അമ്പതോ നൂറ് മീനിടുക മീനെ ജസ്റ്റ് അത് മീൻ എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ മീൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണ് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് എപ്പോഴേക്കാ തീറ്റ എടുക്കുന്നത് അതിന് എന്തിനും വലുപ്പം വയ്ക്കും ഏ ആ ഒരു അളവ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ വിളവ് എടുപ്പ് പഠിച്ച ശേഷം മാത്രം വൻ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ 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 ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇത്ര കുളമുണ്ട് എയറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഏഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നിങ്ങളൊരു മണി ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കുളം കുത്തി ചെറിയ കുളത്തിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് മീനിടുക കുറച്ച് മീനിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കുക പഠിച്ച ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അത്ര വൻ പൈസ മുടക്കി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒറ്റ വരിക്ക് ഒരുമിച്ച് ഫേസ് ചെയ്ത് വിഷയം വരില്ല മാത്രം വൻ നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ മീനിനെ കുറിച്ച് ഇതിനെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കുക എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തിലോപ്പി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കാരണം പിന്നെ മറ്റേ എയർ വൃത്യസ്തം ഉണ്ടല്ലോ വാള നെറ്റർ അത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണോ അത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവിങ് നിൽക്കണേ തിലോപ്പി തന്നെയാണ് ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയ ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയൊക്കെയാണ് ഞാനും ഇപ്പോൾ പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായവും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഗിഫ്റ്റ് ലോപ്പി തന്നെയാണ് ആ ജയൻ്റെ ഒരു ഉണ്ട് പക്ഷേ ജയൻ്റെ ഒരു ഓക്കെയാണ് ബട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ ജയൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിട്ട് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയണം തിന്നണമെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വർഷാവർഷങ്ങളിൽ ആ അത് അത് ഞാൻ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ മീൻ വളർത്തുവാണോ അതെ ഇത്ര ഉള്ളൊരു കുളം വളർത്തി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സിലോപ്പ് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് അതിലൊരു പത്ത് കവറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കവർ ഇട്ടിരിക്കണം അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് എന്ന് മെന്ന വഴി നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ഇതുണ്ട് ചേമ്പ് ഇട്ട് പിടിപ്പിച്ചേക്കാം ആ തീറ്റ കൊടുക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇല കുറയ്ക്കുക ഇട്ടേക്കുക പൊക്കോളുക ആ തിലോപ്പി പിടിച്ച് നിങ്ങൾ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ആ ജൈൻ്റെ ഒരു ആയത്ത കൊല്ലം ഒരു ഇത്രയെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആയത്ത ആയത്ത കൊല്ലം മസ്റ്റായിട്ട് ഇത്രയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നെങ്കിലും ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇത് മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും എത്തി ഇത്ര എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പാണ്
അതെനിക്കറിയില്ല നൈലോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കിടക്കുന്ന നൈലോട്ടിയാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തില് ഒരു നാപ്പത് കുഞ്ഞ് ആദ്യ എന്റെ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാപ്പത് കുഞ്ഞാ ആ നാപ്പത് കുഞ്ഞിലെ അതിനെ കൊല്ലാതെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആ ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് ആ നാപ്പത് കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ നമുക്കിവിടെ സൈക്കിളിൽ കൊണ്ടു തന്നു പുള്ളിയെ കൊണ്ടു തന്നെ നാപ്പത് ഉള്ളിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടു തന്നു രണ്ടര എക്സ്ട്രാ ആകുന്നു നമ്മളും ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ സിസ്റ്റം തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അമ്പ് കുഞ്ഞിക്ക് ഒരു രണ്ട് കുഞ്ഞു എക്സ്ട്രാ വെച്ച് കൊടുക്കും നമ്മൾ ആ പുള്ളി ആ പയ്യൻ നമ്മളോട് കാണിച്ച ആ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ അമ്പത് നൈനോട്ടി എന്നാണ് ഇവിടെ വരുത്തിയത് ആ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെയാണ് വേറെ വലിയ സ്റ്റോറികളൊന്നും ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു കോളേജിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പയ്യൻ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വളർത്താൻ പറഞ്ഞാണെന്ന് ചോദിച്ചു അവനൊരു അമ്പ് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടു നാൽപ്പത് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടു തന്നു സൈക്കിളിൽ ഉള്ളി വെട്ടി കൊണ്ടു തന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൈസയും കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ആ നാൽപ്പത് കുഞ്ഞിന് ഇതൊരു ചെറിയൊരു കുളത്തിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വളർത്തി അതിൽ ഒരു എട്ടെണ്ണമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് അതിൽ എട്ടെണ്ണം ഇനി മിച്ചുള്ളൂ എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൻ്റെ പിറ്റു ദിവസം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തന്നെ കുറെ പോയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മീൻ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കുറേ മീൻ പോയി ആദ്യത്തെ കൊല്ലത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിയ അറിവില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കുളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു പടതക്കുളം ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടാൽ മീൻ ആ പരീക്ഷണം അന്ന് ആദ്യത്തെ കൊല്ലത്തിൽ വെള്ളം മുങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് ഇരുപണത്തോളം പോയി ബാക്കി ഇരുപണം കിട്ടിയുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ബാക്കി ഇപ്പോൾ ആ പഴയ സ്റ്റോക്കിൽ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ എട്ടെണ്ണം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇന്നാൾ പിന്നെ കുളം പറ്റിച്ചപ്പോൾ ചത്തുപോയായിരുന്നു അത് മൂങ്ങ പിടിച്ച ആ മൂങ്ങ പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂങ്ങ ഈ സൈഡിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് വലയുടെ മുകളിൽക്കൂടെ പിടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് മൂങ്ങയ്ക്ക് ഇതിനെ കിട്ടിയില്ല ഈ അള്ളിപ്പറച്ച സ്ഥിതിക്ക് അതിൻ്റെ തലയര മൊത്തം ഇങ്ങനെ പാടുണ്ടായിരുന്നു തലയിൽ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് പാടുണ്ടായിരുന്നു ചത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും മൂന്നും ചത്തു ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സങ്കടം തോന്നി ഈ മുഴപ്പുള്ള മൂന്ന് മീൻ ചത്ത് ഇറക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി കണ്ടപ്പോഴത്തേനും അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷ വളർത്തനല്ല ചുമ്മാ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്ക് തീറ്റയും കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വളർത്തനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എട്ടെണ്ണത്തിന് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞൊരു മൂന്നെണ്ണം പോയത് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു നാളെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് കറക്റ്റ് എട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശം ഒരു എട്ട് ഒമ്പാടൊക്കെ കാണും കേട്ടോ കാരണം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അതിൽ പഴയത് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മൊത്തത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല കുളത്തിൽ ആ ഇത് ഒന്നും നോക്കാറില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകളും നോക്കാറില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഒരു ക്രൈസ് പിന്നെ മീൻ ഇത് എപ്പോഴും നേരം പോക്ക് എനിക്ക് എന്നൊക്കെ കൂടുതൽ ക്രൈസ് അപ്പന വാപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും പിന്നെ നേരം പോക്കാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നു തീറ്റ കൊടുക്കുന്നു കയറി പോകുന്നു സുഖം ഒരു രസം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്കിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഇനി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കിലോ അത്ര അടുത്ത് വരുന്നു നല്ല ആ ഓക്കെ പിന്നെ ചിത്രലാദനെ കുറിച്ച് ആ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ചിത്രലാദയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നതാണ് തീരെ ഒരു രീതി മുഴപ്പുള്ള ഏകദേശം ഒരു ഈ മുഴപ്പുള്ള കുഞ്ഞാണ് നമുക്ക് വന്നത് ആ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അത്രയും മുഴപ്പുള്ള കുഞ്ഞ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് വേറെ കുളത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇല്ല അല്ല ഇത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലും കുറച്ച് വളർത്താം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് താഴത്തെ കുളങ്ങളിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഇത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വലുതാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആളുടെ ആൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പിടിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതും ചിത്രലാതയാണ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഗിഫ്റ്റും നൈലും ഉണ്ട് മൂന്ന് പിടിക്കും നമുക്ക് പോകുണ്ട് ആ ചിത്രലാത റെഡ് റെഡ് പൊടി കുഞ്ഞാ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഒരു ഇത്ര ആണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തോളം എടുക്കും അതും വ